Good morning, class. So before we begin, we will take your attendance. So starting with Abe Atina. Present po. Garcia Dev. Present ma. Next question is from Janelle Suzanne. Hi, Janelle. So, your question is, bakit nagiging cons ng student leader yung kapag na ako ang responsibility kapag walang kayang gumagawa? So, it's my turn to answer it. So, kaya nagiging cons ng student leader? Kapag yun, wala siyang choice. Is, kasi masyadong nagiging kampante yung mga classmates or groupmates mo kasi alam nila yung kakayahan mo nagawin yung isang task. Kaya siya kon. And aside from that, yun yung masakit actually is kapag naging student leader ka, hindi nila alam na kailangan din natin yung tulong nila na it doesn't mean na kapag actually it is it is a compliment at the same time na ano, Uy, ikaw na, ikaw na dyan, gano'n. ikaw na maging leader, kaya mo na yan, gano'n. Pero, it doesn't mean na forget you vouch for a person or kapag walang choice yung leader na yun, na gawin yung bag, yung task na yun, doesn't mean na iaasa na lang lahat sa kanya. Kasi ang, ang, ang ano ng leader is to disseminate the task. Ibig sabihin, hatiin yung mga kailangan ko. Eh, hindi porket leader ka, ikaw nagagawa lahat. So, so, kung ikaw ay leader na nanonood ngayon na student leader or kahit leader lang sa isang group o mapatisis man yan kasi college na tayo, mga kabats namin, nagtitisis na. So, kung ikaw ay leader na appoint as leader or wala kang choice na leader, Huwag kang makonsensya kasi karapatan mo na ibahagi yung mga kailangan yung gawin nyo, hindi ikaw lang. Sa mga ka-members mo or sa mga ka-groupmates mo. So, it is actually nasa ano din yan, eh, mindset mo sa ka-mindset ng members kung, kung kon yun, yung pagiging leader mo. So, it's how you deal with... It's how you deal with, ano eh, kapag nandun ka na sa situation, oh, wala na, ikaw na leader. So, how will you make this a, con, a, a pro? Uh, kung paano kayo mag-work together. So, ayun. Dave, go! Napaisip ako dyan eh, na parang, parang I have an experience sa based on the question. Parang, di ba, we have... Sometimes you are given tasks because we are the most responsible of doing the task. Diba? Pero kaya nga sinabing grupo. Diba? That's the point. Kaya nga sinabing organization. You work as one. But sometimes, yes, you are you are tasked to be the to be the head or to be the, the leader. But yes, I agree with what you said na hindi porket ikaw yung inatasan ng, ng grupo e eh, ikaw na lahat yung gagawa. You have to disseminate the work properly. You have to give them the task based on what they can do. Yun yung importante. You have to give them tasks based on what they can do. Kasi minsan, Sometimes most of the leaders, those ones who who lead the team, binibigay kasi yung mga tasks sa mga sa mga subordinates niya na hindi inaalam kung ano ba talaga yung kaya ng mga ng mga subordinates niya ng mga kapwa niya leaders. Minsan, you have we have to consider yung kakayanan ng mga student leaders natin bago tayo magbigay ng mga ng mga gagawin nila kasi di ba minsan oh gagawa ka ng narrative report pero ang kaya niya palang gawin ay photo documentation di ba iba-iba tayo ng forte kaya minsan nahihirapan din tayong mag-adjust nagiging cons na yon na walang umaako kasi pag once na binigay mo sa kanila yung isang task at hindi nila nagawa ikaw ang gagawa So as a student leader, kailangan mong alamin kung ano yung kakayanan nila bilang isang individual at bilang isang student leader bago mo i-share sa kanila 
kung ano nga dapat yung kailangan nilang gawin as as student leader. So, doon nag-work ang isang organization, no? Doon umiikot yung isang isang organization. May head, yung head kailangan mag-supervise, 'di ba? The supervision must come to the to the leader, to the head. So, the the leader or the head must know kung ano yung kakayanan ng mga ng mga subordinate niya para mas maibigay niya ng mas maayos yung mga kailangan gawin. So, that's one thing, that's one of the most important things na I learned from being a student leader. I was one of the heads last school year sa, sa organization namin. And Senate branch, I am the Senate president. I used to handle 11 senators. Diba? We have 12 senators. I'm I'm the 12 one. I used to handle 12 senators. So, pag once na na na-convene mo na silang lahat, kailangan mong alamin kung ano yung kakayanan nila para mas madali na lang sa'yo bilang isang leader na i-disseminate yung mga bagay na kailangan matapos. Kasi at the end of the day, kung hindi mo alam yon, mas mahihirapan ka as the leader. Ano kayang ibibigay ko sa kanya? Ala, ano kayang gagawin niya? Kailangan matapos to ngayon. Pero, bago mangyari yon, kailangan mong alamin kung ano yung kaya nilang maibigay, kung ano yung kaya nilang gawin para mas madaling matapos yung yung work. Then, being a second leader, wag mo silang i-anong, wag mo silang sakalin na kailangan matapos to. Huwag kang maging terror. Kasi minsan, minsan, the respect is coming from fear already dahil lang sa takot di ba the respect must come because of respect di ba it must come with respect also rene respeto kanila hindi dahil takot sila sa iyo BLB lang ikaw yung leader nila pero dahil rene respeto ka talaga nila bilang isang isang leader so yun basically that's one of the ways one of my ways para para makonvene ko talaga yung mga student leaders ko sa so, so, yung mga members ko sa organization and it becomes you know a cons sa mga tao din kasi at the end of the day we will, others di ba others will not be the one to be recognized sa sila, sa ginawa mo you will always be the one recognized dun sa ginawa mo at the end of the day so, you know as a student leader you have to do those ones you have to know your student leaders personally you have to know the things that they can do and they can contribute contribute para mas smooth yung yung flow ng organization when it comes to doing work